नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है तुम्हारे सर्वान अन अकेडमी अपने इंडिया आज लार्जेस्ट ई लर्निंग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वरती मैं तुम अभ्यास मित्र आनंद बिराजदा आज दिनांक पंद्रह जुलाई दोन हजार वीस चालू घटाम संबंधित चालू घटाम संबंधित जे कहीं महत्व न्यूज है तो सर्व न्यूज आप कवर करना प्रयत्न करू फ्रेंड्स चालू घटाम एक शतक नवाच उपक्रम अपन चालू के लिए अन अकेडमी लाइव एम पेश यूट्यूब चैनल मध्यम हा उपक्रम अंतर्गत का जो दर रोज पहाटे पांच वजह लेक्चर्स प्रोवाइड किया जो प्या महीन में खूब टेक्निकल एर मैं का अड़चणी ये होते पहाटे पांच वजह लेक्चर प्रोवाइड करना मे बच वे अड़चण आए तो बयाच दिवसपैकी आज का एक दिवस है तबल मनापासन माफी मगतो फ्रेंड्स दिलगिरी व्यक्त करते फ्रेंड्स हा मज़ा रेफरल कोड है ए एन ए एन डी बी आई आर ए जे ए डी आर हा रेफर कोड का यूज क्या अपनेपैकी जर को प्लस वरती ये तो तुम्हें हा रेफर कोड वपरून अन अकेडमी प्लस वरती होता हा मज़ा कॉन्टैक्ट नंबर है ए एन ए एन डी सॉरी माफ करा हा मज़ा कॉन्टैक्ट नंबर है त्र्याण्णव पंचवीस सत्त्याऐंशी साठ चौरहत्तर हा कॉन्टैक्ट नंबर का यूज का जर आपकी कहीं डाउट्स आती मे अपनेपैकी को कहीं डाउट्स आते अन अकेडमी प्लस वरती ये अतान तो तुम्हें मैं कॉल करूँ विचारू शता फ्रेंड्स एम पी सी एक सर्व परीक्षे जर विचार के एकंदरीत हा सो घटका प्रश्न विचार ठीक है पूर्व परीक्षे में विचार पूर्व परीक्षा सो कि मुख्य परीक्षा सो हा सो घटका प्रश्न विचार मग अपना जो न्यू डिस्कशन हो सो घटका लिंक कर रिनेटिव अपन डिस्कशन करो ठीक है जास्त वे घता अपन डिस्कशन स्टार्ट करू आज लेक्चर मे अपन का अभ्यास है दोन हजार वीस राज जो है राज्य मदल दोन हजार वीस जो है हिरक महोत्सव वर्ष है आजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय शंकरराव चवहान जन्मशताब्दी वर्ष है ठीक है मग हा न्यूज अपन डिस् डिटेल डिस्कस करना है क्या दुसरा न्यूज है केन्द्रीय मनुष्यबल विकास मंत्री आभासी पद्धति ने डिजिटल शिक्षण प्रज्ञाता ठीक है महाराष्ट्र तत्वें जारी के लिए तो आता हा न्यूज अपन डिस्कस करना है कुछ परीक्षे यूजफुल है तो हा पूर्व परीक्षे मे एक वे जर प्रश्न नहीं आला हा घटका तो कदाचित मुख्य परीक्षे मे नक्की प्रश्न यू शको मुख्य परीक्षा मे पेपर क्रमांक तीन ठीक है पेपर क्रमांक तीन एच आर एच आर डी जो है तो या घटका अंतर्गत हे वरती प्रश्न ये दाट शक्यता है तीसरा न्यूज है वेगा सैन्य शस्त्रास्त्री मगार घेना भर चौथा न्यूज है स्वदेशी कोवैक्सिन ठीक है हि जी कोवैक्सिन है तो तीन मानवी चाचनी सुरू कर ही न्यूज अपन डि डिटेल डिस्कस करना है क्या पांचवा न्यूज है महाविद्यालय मनु पदवी प्रमाणपत्राबर मिलना पासपोर्ट विद्या नवीन योजना हरियाणा राज्य सरकार का एक महत्व न्यूज है तो अपन डिटेल डिस्कस करू वन बाय वन फ्रेंड्स पहला न्यूज है दोन हजार वीस राज्य का हिरोक महोत्सव आजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय शंकरराव चवहान जन्मशताब्दी शंकरराव चवहान को अशोक चवहान वड़ील ठीक है तो फ्रेंड्स लक्षा गया डॉक्टर स्वर्गीय शंकरराव चवहान जन्मशताब्दी वर्षा निमित्ता ने राज्य शासना साहित्य संस्कृति मंडला ने निर्मित के आधुनिक भगीरथ ठीक है यह गौरवग्रंथा तसा साहित्य तसे महती और जनसंपर्क महासंचालना लोकराज्य मसिके विशेष अंकाच जो प्रकाशन नुकत कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हस्ते ठीक है फ्रेंड्स आता बगा हा न्यूज वरती दोन प्रश्न यू शक एक व्यक्ति विशेष वृद्धि व्यक्ति विशेष वृत्ति आधारित न्यूज मे प्रश्न यू शको जसे कि शंकरराव चवहान जन्मशताब्दी वर्ष है क्या निमित्ता हर प्रश्न आला तरी शको दूसरी गोष्ट मे बुस्तक मे अलीक क्वेश्चन पेपर एनालिशीस जर आप राज्यसभा कंबाइन अल तो पुस्तक आखाद पुस्तका लेखक हावी परीक्षे मे प्रश्न ये ठीक है मग तो अनुषंगाने ये अपन डिस्कस कर गरजे से आधुनिक भगीरथ ठीक है अगिनुत भगीर जो है तो हा परीक्षे मे प्रश्न यू शको तो अनुषंगाने लक्षा ठेवा राज्य शासना साहित्य संस्कृति मंडला ने निर्मित के लिए पुस्तकाच नाव का आधुनिक भगीरथ ठीक है यह गौरवग्रंथा तसे महती और जनसंपर्क महासंचालना वती लोकराज्य लोकराज्य देखी एक मै मैगजीन फ्रेंड्स जुलाई महीन का लोकराज्य मैगजीन पब्लिश कर मैगजीन मधे शंकरराव चवहानबल डिटेल महति दे ठीक है तेज़ा कार्याबल के लिए जे कहीं सग कार्य तो बदल डिटेल डिस्कस कर मैगजीन वाच गरजे है तो मजी मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकरराव चवहान जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त महती और जनसंपर्क महासंचालनातर्फे लोकराज्य मसिका जुलाई दोन हजार वीस का अंक जो है तो, तो जन्मशताब्दी विशेषांक मनु प्रसिद्ध कर ठीक है आता तुम्हें हा अनुषंगा क्या क्या लक्ष्य आधुनिक भगीरथ ये लक्षा ठीक है थीके? तो कुछ निर्मित के लिए महाराष्ट्र राज्य शासना साहित्य संस्कृति मंडला ने ही निर्मित के लिए ठीक है ये लक्षा ठेवा आता शंकरराव भाराव चवहानबल थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करूं तुम पूर्ण नाव है शंकरराव भाराव चवहान फ्रेंड्स हम एक बायोग्राफी पुस्तक लिखेल है कुछ लिखेल है डॉक्टर सुरेश सावंत पुस्तक लिखेल है कुछ लिखेल है डॉक्टर सुरेश सावंत 
महाराष्ट्राचे शिल्पकार शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे शिल्पकार शंकरराव चव्हाण हे पुस्तक कोणी लिहिलेलं आहे डॉक्टर सुरेश सावंत यांनी लिहिलं आहे बघा पुस्तक आणि लेखक ह्या घटकावरती प्रश्न येण्याची दाट शक्यता आहे ठीक आहे मग ह्या पुस्तकाची निर्मिती कोणी लिहिली प्रकाशन कोणी केलेलं आहे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन केलेलं आहे ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन कोणी केलेलं आहे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन केलेलं आहे तर आता शंकरराव चव्हाण यांच्याबद्दल थोडासा डिटेल डिस्कस करूया तर बघा शंकरराव भाऊराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे चौथे मुख्यमंत्री होते ठीक आहे तसेच भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री देखील होते हे लक्षात ठेवा तर त्यांचा जन्म जो आहे तर शेतकरी कुटुंबातील पैठण या म्हणजे पैठण या गावी चौदा जुलै एकोणीसशे वीस रोजी झालेले आहे कधी झालेले आहे पैठण या ठिकाणी चौदा जुलै एकोणीसशे वीस रोजी झालेले आहे आणि आता चाललाय कुठला दोन हजार वीस हा वर्ष चाललाय म्हणजेच काय जन्मशताब्दी वर्ष चाललाय ठीक आहे त्यांचा मृत्यू जो आहे तर तो सव्वीस फेब्रुवारी दोन हजार झालेला आहे मृत्यू कधी झालेला आहे सव्वीस फेब्रुवारी दोन त्यांच्या आईचं नाव काय होता लक्ष्मीबाई त्यांच्या वडिलांचं नाव काय होता भाऊराव हे लक्षात ठेवा त्यांचं प्राथमिक शिक्षण जो आहे तर तो पैठण या ठिकाणी झालेला आहे आणि पुढे उस्मानिया विद्यापीठातून म्हणजे हैदराबाद या ठिकाणी असणारा उस्मानिया विद्यापीठातून त्यांनी बी एची डिग्री घेतली त्यानंतर पुढे त्यांनी एल एल बी केले ठीक आहे आणि पुढे जाऊन एकोणीसशे पंचाळीसमध्ये तर त्यांना वकिलीची सनद भेटली ठीक आहे शंकरराव चव्हाण शंकरराव भाऊराव चव्हाण यांच्याबद्दल आपण डिटेल डिस्कस केला आता ह्यांच्याशी निगडीत अजून काही गोष्टी आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया बघा एम पी सी या परीक्षेमध्ये आपण प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन पेपर अनालिसिस केल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आला असेल महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळावरती प्रश्न विचारला गेलेला आहे ठीक आहे आणि विचारत असताना कसं प्रश्न विचारलं गेलं की आता बघा एखादा मुख्यमंत्री जर चर्चेमध्ये असेल पाठीमागे झालेले मुख्यमंत्री तर त्यांच्या आधी कार्यरत कोण मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्यानंतर कोण मुख्यमंत्री होते असं परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात ठीक आहे मग त्या अनुषंगाने लक्षात ठेवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथे मुख्यमंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण यांनी कार्यकाळ म्हणजे कार्य भूषवलेलं आहे तर त्यांचा कार्यकाळ जर विचार केला तर एकवीस फेब्रुवारी एकोणीसशे पंच्याहत्तर पासून सोळा मे एकोणीसशे सत्याहत्तर पर्यंत तर त्यांनी मुख्यमंत्री पदावरती कार्यरत होते त्यांच्या पाठीमागे मुख्यमंत्री कोण होते म्हणजे त्यांच्या आधी मुख्यमंत्री म्हणून कार्य कोणी केलेलं आहे वसंतराव नाईक यांनी आणि त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून कोणी काम केलेलं आहे म्हणजे ह्यांच्यानंतर ना तर वसंतदादा पाटील यांनी कार्य केलेलं आहे त्याच अनुषंगाने ते परत दुसऱ्यांदा एकदा मुख्यमंत्री बनले होते कधी मार्च बारा मार्च एकोणीसशे शहाऐंशी ते सव्वीस जून एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी ह्या काळामध्ये ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते मग त्यांच्या आधी कोण होते मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलगंगेर आणि त्यांच्यानंतर शरद पवार हे मुख्यमंत्री झाले होते ठीक आहे हे देखील इन्फॉर्मेशन सर्वांनी लक्षात ठेवा त्यानंतर फ्रेंड्स परीक्षेमध्ये अजून देखील प्रश्न विचारतात परीक्षेमध्ये बघा मुख्यमंत्रीवरती महाराष्ट्राचे काही मुख्यमंत्री आहेत आता उद्धव ठाकरेचे एकोणीसावे मुख्यमंत्री आहेत ठीक आहे व्यक्ती म्हणून तर आता ह्यावरती देखील परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात परीक्षेमध्ये ह्या मुख्यमंत्र्यांवरती हे जे आहे तर कसं प्रश्न विचारतील की कोरोनाला जे विचारतील ठीक आहे ह्यानंतर ह्या कोण म्हणजे बघा उदाहरणार्थ यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत ठीक आहे त्यानंतर कोण होते मारोतराव कन्नमवार ठीक आहे त्यानंतर कोण होते वसंतराव नाईक त्यानंतर कोण होते शंकरराव भाऊराव चव्हाण ठीक आहे चौथे मुख्यमंत्री त्यानंतर कोण होते वसंतराव दादा पाटील बघा ह्या ठिकाणी मी काय म्हटलं ह्या ठिकाणी बघा शंकरराव चव्हाण ठीक आहे तर त्यांच्या आधी कोण होते वसंतराव नाईक आहेत का वसंतराव नाईक त्यांच्यानंतर कोण आहेत वसंतराव दादा पाटील आहेत का त्यांचे वसंतराव दादा पाटील बघा म्हणजे असं देखील विचारतात त्यांच्या आधी कोण होते त्यांच्यानंतर कोण होते आता त्यानंतर कोण होते शरद गोविंदराव पवार हे लक्षात ठेवा हे सगळं तुम्ही पाठच करा ठीक आहे तुम्ही सगळं हे स्क्रीनशॉट काढा किंवा आपला अनअकॅडमी एम पी करंट अफेअर्स हा जो टेलिग्राम चॅनल आहे तर त्या टेलिग्राम चॅनलमधून पी डी एफ स्वरूपामध्ये नोट्स डाउनलोड करा तिथून तुम्ही हे सगळं पाठच करा ठीक आहे पाठ कसं करा परत 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 वाचून घ्या ठीक आहे त्यामुळे ऑटोमॅटिक पाठ होऊन जाईल त्यानंतर बघा कोण होते सातवे मुख्यमंत्री अब्दुल रेहमान अंतुले ठीक आहे त्यानंतर ना बाबासाहेब भोसले त्यानंतर ना शिवाजीराव पाटील निलंगेकर ठीक आहे त्यानंतर ना शंकरराव भाऊराव चव्हाण त्यानंतर ना सुधाकरराव नाईक बघा ह्या ठिकाणी म्हणजे हा जो क्रम आहे हा क्रम तुमचा पाठ असायला पाहिजे ठीक आहे मनोहर जोशी नारायण राणे विलासराव देशमुख सुशील कुमार शिंदे अशोक शंकरराव चव्हाण ठीक आहे त्यानंतर ना पृथ्वीराज चव्हाण त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस त्यानंतर उद्धव ठाकरे ठीक आहे आता हे शेवटचे क्रम तरी लक्षातच असायला पाहिजे तुमचे ठीक आहे कधीपासून नारायण राणेपासून ते उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत नारायण राणे नारायण राणे नंतर कोण झाले मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख विलासराव देशमुख यांच्यानंतर सुशील कुमार शिंदे सुशील कुमार शिंदे यांच्यानंतर ना अशोक शंकरराव चव्हाण अशोक
इन्फॉर्मेशन तुम्हारा संगित है सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लक्षा आला अल क्या फ्रेंड्स पूरे जाऊँ पूछा न्यूज है केन्द्रीय मनुष्यबल विकास मंत्री आभासी पद्धति ने डिजिटल शिक्षण प्रज्ञाता ठीक है मार्शी तत्व जारी के लिए आता संबंधित इन्फॉर्मेशन संबंधित न्यूज अपन डिटेल डिस्कस करू केन्द्रीय मनुष्यबल विकास मंत्री को रमेश पोखरियाल निशांक ठीक है तो ये का काल चौदह जुलाई दोन हजार वीस रोजी नवी दिल्ली में ऑनलाइन मध्यम डिजिटल शिक्षण या विषया वाली प्रज्ञाता मार्गदर्शन तत्व जाहिर के लिए आत्ता परीक्षे मे हावी प्रश्न का हा स्टेटमेंट वरती बह स्टेटमेंट वरती परीक्षे मध्य प्रज्ञाता है कुणा उपक्रम है कुछ सुरू के लिए विचार तुम्हें उत्तर का देना केन्द्रीय मनुष्यबल विकास मंत्री हे लक्षा ठेवा न दुसर का प्रश्न विचार हेच कभी सुरुआत के लिए तर चौदह जुलाई दोन हजार वीस लक्षा ठेवा ठीक है मग प्रज्ञाता का है हे देखी विचार तो डिजिटल शिक्षण या विषया महति देना एक मार्गदर्शन तत्व है हे लक्षा ठेवा ठीक है एवडे हाठिका चार स्टेटमेंट जाए चार स्टेटमेंट वरती प्रश्न तैयार होता बमेश पोखरियाल निशांक ने का संगित कि टाबंदी सद्या घरी आने जे विद्यार्थी है तो विद्यार्थ्या ऑनलाइन अल कि मिश्रित अल कि डिजिटल ऑनलाइन मिश्रित जो अर्थ का ऑनलाइन और ऑफलाइन ठीक है तो ऑनलाइन मिश्रित कि डिजिटल शिक्षण पर लक्ष्य केन्द्रित कर अभ्यासक्रमा दृष्टिकोना प्रज्ञाता मार्गशन तत्व विकसित कर ठीक है तो आता प्रज्ञाता का है तो मार्गशन तत्वा प्रज्ञाता मार्गशन तत्वा मे ऑनलाइन कि डिजिटल पद्धति ने शिक्षा जी क्या आठ टप्पे तो आठ टप्प्या देखी अपने महत्व पाजे बहला टप्पा है योजने का दुसरा टप्पा है योजने का आड़ावा ठीक है तीसरा टप्पा है व्यवस्थापन करा मे व्यवस्थापन करने कनर मार्गशन करने कनर चर्चा करने कनर अभ्यास निमुन देने कनर मगवा घेने कनर न कौतुक करने हाजे मार्गशन तत्व मे आठ टप्पे जाहिर कर आठ टप्पे संग ठीक है ये सर्व टप्पे उदाहरणस डिजिटल शिक्षण निियोजन और अंलबावनी बाबत मार्गशन करना है ठीक है क्या फ्रेंड्स पूरे हाच अनुषंगा ने कहीं गोषी जाने का प्रयत्न करू मार्गशन तत्व मे प्रशासक शाला प्रमुख हे जी का मार्गशन तत्व है हा मार्गशन तत्व मे को समावेश कर प्रशासक शाला प्रमुख कनर शिक्षक कनर पालक विद्या का ही बाबी सूचना देखा बूल्यांकन आवश्यक है ये संगत ऑनलाइन आ डिजिटल शिक्षण की जी योजना आखता वर्गनीय अल स्क्रीन वेल अल कनर सर्व समता ऑनलाइन की ऑफलाइन या उपक्रमा संतुलित निजन इत्यादि बाबत का बदल संग कनर पूरे का संग संसाधन कालावधि अल वर्गाद्वारे वितरण अल इत्यादि सह हस्तक्षेपा प्रकार अल कनर डिजिटल शिक्षण दरमियान शारीरिक आनसिक आरोग्य कल्याण ये भर देना संग है कनर न साइबर सुरक्षा और नैतिक पद्धति ज्यादे सावधगिरी बागण और साइबर सुरक्षा रखने उपाय समावेश कर विविध उपक्रमा मे सहकार एक एक केन्द्राभिमुखता देखी समावेश कर आई होप संबंधित न्यूज तुम्हार सर्वे लक्षा आला अल का लक्ष्य तुम्हें प्रज्ञाता बदल परीक्षे में प्रश्न विचार तो यह कुछ मंत्रालय कार्यरत है प्रज्ञाता जो है तो रो एक गाइडलाइन है कशा सा डिजिकल डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करना गाइडलाइन है यह लक्षा देना को है तो केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है लक्षा देना ठीक है कभी सुरू कर चौदह जुलाईला सुरू कर लक्षा देना तुम्हें फ्रेंड्स पूछा महत्व न्यूज है वेगा सैन्य शस्त्र से मगार घे भर आता हा जो न्यूज है फ्रेंड्स कंटिन्ू चर्चे में ठीक है कारण भारत और चीन पूर्व लडाख मधे जो ठीक है भारत और चीन मधे जो पूर्व लडाख मधे जो का विवाद उत्पन्न होता ठीक है तो अनुषंगा ने कंटिन्ू चर्चे में जून महीनपासन ठीक है तो आता हावी परीक्षे मे हा न्यूज वरती परीक्षे मे प्रश्न का भारत और चीन आधी न्यूज समझु एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का लक्ष्य तो संगेन तुम्हारा भारत और चीन हमें पूर्व लडाख मे सैन्य मगारी बाबत लश्कारी कमांडर पता चर्चे जी चौथी फेरी होती तो ती मंगलवार पार पड़े ठीक है यह अनुषंगा ने पैंगोंग स्तो आ देपसांग सह संघर्षा ठिकाणुन दोन देश भारत और चीन या दोन देश कालबद्ध रीति ने सैन्य मगारी घेण तसच प्रत्यक्ष निियंत्रण रेषे नजीक जी तैनात के लिए मोटा प्रमाण जी सैन्य आघाड़ी चौके जी का शस्त्रास्त्र इतर जी सामग्री है तो मगे घेबल चर्चा होती है ठीक है काल चर्चा है हाच अनुषंगा ने आता एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें का लक्ष्य ठेना एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हा गोषी अपन लक्ष्य ठेण गरजे है तो भारत के वती लेफ्टनंट जनरल पता हि चौथी फेरी होती ठीक है मग भारत वती कु सभा घेला होता तो व्यक्ति नाव लक्षा ठेण गरजेज है तो भारत के वती भारतीय प्रतिनिधि मंडला नेतृत्व कुछ लेफ्टनंट जनरल हरिंदर सिंह ये के होता ठीक है 
तर हरिंदर सिंग कोण आहेत तर लेह या ठिकाणी चौदाव्या कोरचे प्रमुख आहेत याबद्दल ज्यावेळेस आपण हरिंदर सिंग बद्दल पहिल्यांदा डिस्कस केला होता त्याबद्दल आपण सर्व काही एक्झाम पाठवू मी डिटेल डिस्कशन केलेला होता त्यानंतर काय लक्षात ठेवणार तुम्ही चीनच्या बाजूने कुणी नेतृत्व केला होता तर दक्षिण शिंजियांग लष्करी भागाचे कमांडर लिहू लीन यांनी केला होता तर आता हे लक्षात ठेवायची गरज नाही फक्त हा पॉईंट लक्षात ठेवा लेफ्टनंट जनरल हरिंदर सिंग ठीक आहे आय होप संबंधित इन्फॉर्मेशन तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आला असेल त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे स्वदेशी कोवॅक्सिनची मानवी चाचणी सुरू करण्यात आलेली आहे कोरोना विषाणूच्या प्रतिबंधावरती महत्वपूर्ण संशोधन तर आता संबंधित न्यूज आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया भारत बायोटेक या फार्मा कंपनीने पहिली स्वदेशी कोवॅक्सिन ही कोरोना विषाणूवरती लस तयार होत असल्याचं जाहीर केलेलं आहे ठीक आहे या लसीची मानवी चाचणी आता सुरू करण्यात आलेली आहे तर ही चाचणी कुठं करण्यात येते हे आपल्याला माहीत असायला पाहिजे बघा पटणाच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स या ठिकाणी लसीची मानवी चाचणी दहा जुलैपासून सुरू करण्यात आलेली आहे कधीपासून सुरू करण्यात आलेली आहे दहा जुलैपासून सुरू करण्यात आलेलं आहे ठीक आहे तर त्यानंतर लक्षात ठेवा हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक या फार्मा कंपनीने इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सोबत पार्टनरशिपमध्ये या लसीवरती काम सुरू केलेलं आहे ठीक आहे तर आता ही जी कोवॅक्सिन लस आहे कोणत्या दोघांनी मिळून सुरू केलेलं हे देखील आपल्याला माहिती असायला पाहिजे तर बघा भारत बायोटेक लिमिटेड जी फार्मा कंपनी आहे ठीक आहे त्या कंपनीने आणि इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने म्हणजे आय सी एम आरने हे पार्टनरशिपमध्ये लसीवरती काम सुरू केलेलं आहे आणि ही जी चाचणी कुठं करण्यात येत आहे एम्स पाटणामधील एम्स या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे ठीक आहे तर आता हे अनुषंगाने अजून काय लक्षात ठेवणार तुम्ही तर पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी ठीक आहे म्हणजे काय एन आय व्ही यांनी काय केलं होतं यांनी केलेलं जे याने वेगळं केलेलं सार्स को टू ठीक आहे म्हणजे सार्स कोविड नाईन्टीन विषाणूचे स्ट्रेन्स मधून ही लस तयार करण्यात आलेली आहे ठीक आहे तर अजून एकदा सांगतो रिपीट करतो लक्षात ठेवा पुण्यामधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी या ठिकाणी वेगळं करण्यात आलेला सार्स कोविड नाईन्टीन विषाणूचा जे स्ट्रेन्स आहे तर त्या स्ट्रेन्स मधून ही लस तयार करण्यात आलेली आहे ठीक आहे तर हैदराबाद मधील ही जी लस आहे फ्रेंड्स कुठं तयार करण्यात आला होता हैदराबाद मधील जुनुम व्हॅली या ठिकाणी ही लस तयार करण्यात आलेला होता त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे महाविद्यालय मधून पदवी प्रमाण बरोबरच मिळणार पासपोर्ट विद्यार्थ्यांसाठी नवीन योजना तर आता हा जो न्यूज आहे कोणत्या राज्य सरकारचा आहे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया तर बघा हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी नुकतीच एक महत्वाची घोषणा केलेली आहे काय घोषणा होती तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थिनींना त्यांच्या पदवी प्रमाण पत्राबरोबरच पासपोर्ट देखील दिला जाणार आहे ठीक आहे हा एक इन्फॉर्मेशन एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवा पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणारी जी काही विद्यार्थिनी आहेत त्या विद्यार्थिनींना त्यांच्या पदवी प्रमाणपत्राबरोबरच पासपोर्ट दिला जाणार आहे ही योजना कोणत्या राज्य सरकारचा आहे हरियाणा राज्य सरकारचा आहे हे लक्षात ठेवणार ही योजना कोणत्या राज्य सरकारचा आहे हरियाणा राज्य सरकारचा आहे एवढं लक्षात ठेवा यासाठी काय करण्यात आलं होतं यासाठी जी आवश्यक असणारी जी संपूर्ण कागदपत्रे तर ती कागदपत्राची प्रक्रिया कॉलेजमध्येच पार पाडल्या जाणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे हा न्यूज फ्रेंड्स हरियाणा राज्य सरकारशी निगडित होता तर त्या अनुषंगाने आपण ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया तर बघा हरियाणा राज्याची निर्मिती कधी करण्यात आला होता एक नोव्हेंबर एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये करण्यात आला होता कधी एक नोव्हेंबर एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये हे एक इन्फॉर्मेशन सर्वांनी लक्षात ठेवा त्यानंतर ना हरियाणा राज्याची राजधानी काय आहे चंदीगड हे लक्षात ठेवा त्यानंतर ना हरियाणा राज्याची सर्वात मोठा शहर कुठला असेल त्याचं नाव आहे फरीदाबाद हरियाणा देश हरियाणा राज्यामध्ये एकूण जिल्ह्याची संख्या किती आहे बावीस हे लक्षात ठेवा हरियाणा राज्याचे गव्हर्नर कोण आहेत राज्यपाल कोण आहेत सत्यदेव नारायण आर्या हे त्यांचं नाव आहे हे लक्षात ठेवा त्यानंतर ना हरियाणा राज्याचे मुख्यमंत्री कोण आहेत त्यांचं नाव आहे मनोहरलाल खट्टर हे लक्षात ठेवा हरियाणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री कोण आहेत दुष्यंत चौटाला हे त्यांचे जे आहेत हरियाणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री हे लक्षात ठेवा हरियाणा राज्यामध्ये विधानसभेची सदस्य संख्या किती आहे नव्वद एवढं विधानसभेची सदस्य संख्या एवढं लक्षात ठेवा त्यानंतर ना हरियाणा राज्यासाठी राज्यसभेचे जे सीट आहेत किती सीट आहेत तर पाच हे लक्षात ठेवा आणि लोकसभेचे सीटचं जर विचार केला तर किती आहे दहा सीट आहेत एवढं लक्षात ठेवा हरियाणा राज्याचा क्षेत्रफळ जर विचार केला तर क्षेत्रफळ किती आहे चव्वेचाळीस हजार दोनशे बारा चौरस किलोमीटर एवढं क्षेत्रफळ आहे आणि देशामध्ये जर क्षेत्रफळानुसार रँकचा जर विचार केला तर हरियाणाचा किती क्रमांक कितवा क्रमांक लागतो एकविसावा हे देखील इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा त्यानंतर ना दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार हरियाणाचा आपण जर लोकसंख्येत जर विचार केला तर लोकसंख्या किती आहे दोन कोटी त्रेपन्न लाख त्रेपन्न हजार एक्क्याऐंशी एवढं लोकसंख्या आहे हरियाणा 
राज्याचा ठीक आहे दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार मग लोकसंख्येनुसार देशामध्ये जर विचार केला रँक किती वा लागतो हरियाणाचा अठरावा क्रमांक लागतो हा देखील इन्फॉर्मेशन सर्वांनी लक्षात ठेवा त्यानंतर फ्रेंड्स मॅप रिडिंगवरती परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात ठीक आहे मग हरियाणाच्या शेजारी कुठल्या कुठल्या राज्याचा समावेश होतो कुठल्या कुठल्या राज्याचा समावेश होत नाही हे देखील इन्फॉर्मेशन आपल्या सर्वांना माहीत असायला पाहिजे बघा हरियाणा राज्याच्या पूर्व पश्चिमेला राजस्थान आहे उत्तरेला पंजाब आहे त्यानंतर पूर्वेला पूर्वेला कुठल्या राज्याची सीमारेषा लागून आहे त्यानंतर बघा पूर्वेला उत्तर प्रदेश आहे त्यानंतर दिल्ली ठीक आहे दिल्ली देखील आहे पूर्वेकडे हा दिल्लीचा भाग आहे ठीक आहे त्यानंतर उत्तरेला अजून एक राज्य सीमारेषा लागून आहे ते म्हणजे हिमाचल प्रदेश ठीक आहे हिमाचल प्रदेश पंजाब राजस्थान त्यानंतर उत्तर प्रदेश या चार राज्याची सीमारेषा जी आहे तर हरियाणा राज्याला लागू नये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशाचं नाव लक्षात ठेवा दिल्ली ठीक आहे आय होप संबंधित इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सर्वांच्या लक्षात आला असेल फ्रेंड्स ठीक आहे आजचा लेक्चर जर तुम्हाला आवडलं असेल आणि अजून आजच्या लेक्चरला तुम्ही लाईक केलं असेल तर प्लीज आजच्या लेक्चरला लाईक करा आणि तुमच्या इतर विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना आजचा लेक्चर शेअर करा ठीक आहे थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर टुडे न्यू डिस्कशन हॅव अ गुड डे एव्हरीवन लेक्चर आवडलं असेल तर लेक्चरला नक्की लाईक करा भेटूया पुन्हा उद्या पाठे पाच वाजता फ्रेंड्स काही तांत्रिक अडचणीमुळे आणि काही वैयक्तिक अडचणीमुळे तर लेक्चर तुम्हाला वेळेवरती पोचला नाही त्याबद्दल मनापासून मी दिलगिर व्यक्त करतो उद्यापासून असं गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतो थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर टुडे न्यू डिस्कशन भेटूया पुन्हा उद्या पाठे पाच वाजता हॅव अ गुड डे एव्हरीवन